哈，大家，我是贾阿西。昨天发的小快递三级连续剧呢，有些朋友是吧，在我那个视频下面评论说我打得太菜了，还有些朋友呢特意给我发私信，说我呢打得像狗屎一样，还发给粉丝看，你这不让粉丝心里面很难受吗？针对大家对我对吧这些关心啊，<笑>我简单的说三点。好，说完之后的话呢，我们来看这一局小快递。这一局小快递呢是一个残局啊。这一期视频呢，给大家带来两局残局。这个小快递残局呢也是非常的有趣啊。我们来看一下这一局呢是个什么样的残局啊？当时呢我们被打的呢什么东西都没有了，只有航母啊，还有那个神盾。另外呢就是有两个三星的飞行兵，而对方的话呢，他被我打的呢其实什么的对吧也没了。但是呢你看。他下面那个地盘呢，有很多小兵，然后有一个电厂，加上爱国者，还有一个矿场。他这个飞行兵呢比我多，你看我们只有两个三星飞行兵，这个航空母舰，这个小飞机呢看着蛮厉害的样子，但是对吧，炸不到哈。现在我们唯一能做的对吧，就只有这个整点超能力。关键是现在呢，你钱再多又有什么用？照驱逐舰的话呢，其实呢有一种方式啊，就是呢。我疯狂的踩钱，然后疯狂的造驱逐舰，只要把那个左上角那个坑呢、啊、填满之后的话呢，可能会有种情况呢，这个多出来的驱逐舰会慢慢的溢出到其他的水坑，总有是吧？那么一个时刻，这个驱逐舰会到达对方那个家里面，然后呢，用这个驱逐舰，比方说呢打矿场，再加上对吧打电厂，但是这样子这个时间啊太久了哈，当时呢我们就开始了一个极限这个拉扯啊，你看。我们先用这牛车呢，把对方的小兵压掉。压掉之后的话呢，停在这个矿场上面。他这个飞行兵输出啊，打掉矿场，看到没有？他这回呢，就只有两个建筑了。但是这回呢，对方用飞行兵啊，强行点掉我一个三星。其实这样子我们也不亏啊，他丢了两个。那么现在的话，对方是四个飞行兵，我们呢只有一个。但是这一局，感觉是吧，根本不可能赢的。对方呢有点贪心，他想过来打我的电，但是呢，我们这有神盾，这样子的话，他好像呢只有两个飞行兵了。那么打到这里，我们这一个三星的飞行兵怎么干掉对方两个飞行兵？他其实呢也有一个三星的，关键是的话呢，你看他家里面，他有一个爱国者，所以说我们这个飞行兵呢，你如果说进去打的话呢，被那个爱国者来一炮的话，加上那个飞行兵整一下，这个三星飞行兵呢也是保不住。那么打到这里该怎么办？假如说呢，对方的话，他那两个飞行兵不出来啊，这一局真的是无解啊！只有等到这个海面啊，全部溢满那个驱逐舰，用那个驱逐舰呢打电厂，才有一点点机会，或者呢，再把那个爱国者是吧整掉。但是呢，这个时间啊，我也不知道呢要多久啊。当时呢，反正我们就准备呢，先用这个牛车呀，把那个小兵呢给他整掉。为什么要把这个小兵整掉？哟，其实他这里呢还有个地堡啊。好，压掉之后，我们赶快缩回去，因为牛车呢可以回血啊。注意看我们家里面，其实的话呢还有几个小兵啊。这几个小兵，待会要是找到机会摸一下他的电厂，他就没电了。只要没电的话呢，我们这个飞行兵似乎好像呢还有点机会是吧？可以的，点两下他那个飞行兵，点完之后我们就跑啊。我们飞行兵准备过去呢，先把这个地堡整掉，看一下对方要不要过来。好，他过来我们就后退，然后你看我们。准备继续拉牛车过来哈，其实拉这个牛车过来呢，还有一个目的啊，就是勾引他，让他打我的牛。你看，趁着这个时间呢，我们把他那个地堡整掉了。然后整掉之后，下面大家说怎么办？他如果这两个飞行兵一直在说在家里面不出来，其实呢，我也不太好上去整他。但是呢，你看对方有点着急，对吧？他想用这个三星飞行兵啊，点掉我的飞行兵。结果的话呢？因为我们这个飞行兵停在这里，他只要靠近呢，随时开枪；而他的飞行兵啊，他在行进的过程当中需要停下来呢才会开枪，所以说呢，被我们这个飞行兵整掉了。那么整掉之后，看上去好像呢我们有机会啊，但是呢，我们这个三星飞行兵，假如说呢，我上去点他的飞行兵啊，他往后退一拉的话，加上呢那个爱国者，可能我这个三星飞行兵呢，是吧？一下两下还整不掉他。那么接下来怎么办？注意看，我们刚刚把那个矿场卖了哈，现在把家里面的小兵全部派出来。我们这里呢有六个大兵，这六个大兵的作用是什么？就是呢想摸一下他的电厂。
，只要对方没电的话，那么我们这个三星飞行兵呢就可以搞点事情哈。但是对方呢，你看他那个飞行兵就停在这里，他不敢出来打我这个小兵啊，因为我这个三星飞行兵呢保护着这个小兵。你看他在这里，看没有打我的牛车呀？趁着他打我的牛车呢，我就想上去点一下，因为他这个飞行兵只要一直点的话呢，那个血量迟早没啊。但是这家伙呢，他也是比较这个反应比较快哈。我一点呢，他就往回缩。你看他这个飞行兵情不自禁呢，就会打我这个牛车啊。我们这个牛车呢，就是放在这里让他打的。待会呢，他打着打着上瘾了，我们就往外面拉。万一的对吧？你看他就会出来呀。只要一出来冒头啊，我就上去再点他一下。你看他正在打牛，对吧？上去一点，哎呀，这个家伙呢跑得好快啊！看来这个意志力还是比较坚定啊。我们继续把牛车放在这里，让他打。像他这个飞行兵啊，他如果不操作呢，只要我这个牛车在这里，他会一直打哈。好，我们把这个长线牛车，你看，本身呢我还想把它勾引出来，来嘛，你看你打是不是？他就出来了，但是呢他还是有操作的。就是不为所动，来好，他出来了，正好是吧？我想逮住他，结果呢，他瞬间跑里面去了。好，再点他一下，好像呢点到了。我们这个飞行兵呢还不能是吧？太往前哈，现在我这个小兵呢暂时还不能往前走啊，因为你往前一走呢就会被他那个飞行兵整掉。我们继续对吧？用这个牛车勾引他。好，他打，我们看一下打哪个牛哈？他打哪个呢？我们就往左边拉，好像是这个哈。好，往左边一拉，你看他是不是？要出来追我，但是呢，他瞬间呢又回去了。好，再打我的牛啊！你看，我准备拉牛，他又跑了。来来来，不要害羞嘛，对吧？继续打。你看他打牛了，是不是？好，往左边一拉。哎呀，不出来，他不出来了，他又打前面的牛。我们继续拉。哎呀，这个家伙的飞行兵呢，瞬间的掉了个头，往那个右边掉了哈。这个时候怎么办？哎，他跑了。我们这个小兵呢就准备上，但是呢，他飞行兵又回来了。现在看是不是一个好机会啊？注意看，牛车往前勾引他，然后小兵往前，好，摸掉他电厂不行，他飞行兵过来了，赶快跑，好，飞行兵上去挠他一下，快跑，哎呀，差一点点。然后对方呢，你看，他这个飞行兵又打我的牛，这个时候怎么办？这个牛车感觉呢，刚刚老是往左边拉呢，他也是瞬间冷静了下来，再试一下看，你看他瞬间呢打其他牛了，说明他呢还是有操作的，这个极限拉扯怎么办？他一直打我的牛，我这个小兵的话，刚刚过去呢就被他的飞行兵打了，所以说呢，我们要找一个合适的机会。这个时候呢，你看，我就想上去点他，哎呀，不行，他跑了，好，先把他赶走。注意看，哎呀，我的飞行兵没了，但是没有关系。注意看，小兵打掉爱国者，好，看到没有？来了个三星小兵，然后一吨打掉电厂。哎呀，这个结局是不是挺刺激的？然后看完上一局的残局呢，我们再来看第二局残局啊。注意看。目前呢，我们只剩下四个坦克，然后呢还有三个飞行兵，有一个夹子啊。我现在经济的话呢，只有这么一点钱了。我这回呢已经是没有油井啊。而对方呢，注意看啊、哦，他好像是个美国啊，家里面有这么多小兵，还有这个电线杆，大家说打到这里，我们这一局怎么可能赢？不可能的。他随便把这个小兵放出来，你看又放了一波伞兵，我感觉呢根本是顶不住啊。所以说打到这里呢，我们接下来啊，只能是孤注一掷了，因为我手上呢正好还有点钱，所以呢造了一个船厂，然后把兵营呢还卖掉了。为什么卖这个兵营呢？因为卖了兵营啊，有两百五十块钱，可以多造一个驱逐舰。造一个驱逐舰呢还是不保险，你看对方造了一个驱逐舰，对吧？我们赶快再来一个，两个驱逐舰强行的话，好像可以换掉这个油井啊。这个油井呢应该是可以换掉，看到没有？对方也造了两个驱逐舰。那么接下来的话，大家对吧都没有基地了。但是呢，你看这个家伙呢，他家里面有这么多小兵，我们先把他电厂呢给他强行换掉哈。他现在没有电，卖掉一根电线杆，这回呢有电了。他这个光领棒加上爱国者，还有这么多小兵，我们这四个坦克加上多功能还有飞行兵，只要他守在家里，我感觉呢是吧，根本打不进去。你说怎么打？虽然说呢，可以用这个飞行兵啊，稍微的整一下，但是他后面呢有爱国者加上神盾，所以说呢，我们这个飞行兵暂时呢还占不到什么便宜哈。我们先把这个基地拉出来，放到那个位置呢还是有点危险啊。当时呢，我把基地拉回来，我是在等哈，等着对方呢过来进攻。他这个小兵其实呢也不敢出来，因为我有三个飞行兵
，我估计他手上应该呢也是没有钱哈。他刚刚造了船厂，造了三个驱逐舰。那么这个局的话，感觉是吧，就是陷入了一个僵局，怎么办？我去打了也不太好整，这个坦克冲肯定冲不进去，那么多小兵，飞行兵打了也没用。那么全村的希望呢？你看，就是这个多功能啊，这个多功能接下来就非常有趣了，看到没有？正好呢，我们这个多功能啊，你看那个子弹，他这样飘过去的话呢，对方那个小兵啊，他是打不到的哈。对方想出来，我们往后退，你看打一下就跑，然后飞行兵呢，干脆的就过来啊，锁定在这个位置哈，这样子他就不敢出来追我了。好，这个多功能小心一点。其实呢，他那个水里面那个驱逐舰呢，也是对我来有威胁的。我这个多功能呢，还不敢太靠近。他这三个驱逐舰要是同时开枪呢，我这个多功能对吧？那就嗝屁了。注意看啊，这个小车子非常有趣哈，小心一点，摸一摸他的基地。好，他的驱逐舰想过来。然后我们的小坦克直接上去，对方的小兵出来，好，我们多功能往前打两下，往后退，好，再往前，哎呀，退跑了哈。然后我们飞行兵呢就在这里哈，好多功能再往前，对方想出来，我们就停在这里打一下就跑，然后再往前，好，再把对方赶跑，就是这样一点一点打哈。他现在这个小兵呢也是不敢出来哈。如果说我们这个多功能啊升了三星呢，那接下来他那个电线杆我们可以瞬间对吧秒掉哈。但是目前呢，还是要小心一点哈。这个小车子呢，真的是全村的希望。先把这个小灰熊啊修一修。你看我们手上这个钱，只有几百块钱了。其实呢，我还是可以造一个地堡啊，就是把这个电厂呢把它卖掉，卖完之后呢，就可以造个地堡啊。最终的想法呢，其实我是这样想的：假如说呢，我把他那个小兵啊，基本上都消耗光了，是吧？然后呢，我们就把这个基地拉到上面去。然后一个地堡呢，单挑他那个光灵棒，这样子我们坦克上去呢，就可以处理到他那个电线杆。只不过现在的话，最大的问题呢，就是这么多小兵怎么办？拿坦克上呢，因为这个坦克的距离，这个攻击啊，没有这个多功能，对吧？你看，这样一打的话，虽然是可以打，但是他小兵一蹲呐，我们这个小灰熊呢，也不能贸然上。然后飞行兵过来，先把他赶走。现在飞行兵呢，倒是是吧，生了心啊。如果真升了三星飞行兵呢，也许可以呢强行换掉那个电厂哈，先把坦克对吧修一修，还是要用这个多功能哈。对方这个小兵呢，你看又跑到里面去。其实他这个小兵呢，要是一直啊缩到那个最里面，我真的不好整啊。你看这个乘车也是说非常机智啊，他把这个基地收了起来，估计是想把小兵呢全部塞到那个最里面哈。另外一个呢，他也是担心呢我打那个基地哈。现在感觉这个距离呢。这个坦克上的话，肯定是吧，不太好整。这样一上呢，你看小兵哒哒哒哒哒哒，哎呀，一下就打掉了。所以说呢，这个小灰熊啊，你去进攻呢，真的很吃亏。因为他，假如说呢，我们靠近那个基地边上那个光灵棒戳一戳，加上那个小兵搭一搭，瞬间就没了。而我这个坦克要是没了的话呢，那接下来光靠这个多功能其实还是有点危险，毕竟他呢还有驱逐舰哈。我们继续的话用这个多功能，但是呢一定要小心翼翼。对方，你看这个小兵往里面缩了，他把基地的干脆也往里面走，怎么办？还好这个距离是吧？还可以打到小兵，再往里面，哎呀不行了，只能停在这哈。再往里面走那么一丢丢的话，这个光灵棒一戳啊，这个小车子呢就没了。现在我这个小车子啊已经是一星了，估计再整点小兵呢，马上就升三星。但是你看这个城市，他的小兵啊基地全部缩到那个角落去了，怎么办？好像打不到了呀。而且他的驱逐舰啊、神盾，全部呢缩在那个角落，主打一个的就是熬。来嘛，看你怎么打我，是不是？神盾防空，驱逐舰可以防陆地。我们这个多个人呢，主要是个残血，你说怎么办？所以看这个小车子啊，非常有趣啊。哎，正好走到这里面，你看是不是可以打到小兵啊？只要升到三星，感觉这一局呢还是有机会啊。小心一点啊，往前走两步，你看，哦呦，不行，快跑！哎呀，这个小车子屁股已经冒烟了。好，小心一点，往前走两步，再走一步。你看他的小兵情不自禁呢就出来了，因为他那个小兵呢里面太拥挤了，没位置的哈。他那个基地啊也占了一定的空间哈。再用这个多了，你看就是打小兵。对方的驱逐舰过来，哎呀不行，赶快跑！要是被他的三个驱逐舰一炮崩了，我这个多功能就没了。这个多功能一旦没了之后，这一局啊那就是彻彻底底的熬阴了。
，对方那个架势就是呢，说在这里不动哈。然后呢，我们注意看家里面有四个小兵，这四个小兵呢，其实作用啊，好像呢没什么用啊，因为你即使过去打的话，对方有光临吗？我们这个小兵的射程呢，因为你即使到下面打那个爱国者，对吧？对方有驱逐舰哈。刚刚我们用坦克打那个爱国者呢，对方是卖掉了。我也不知道呢，他手上到底有多少钱哈？因为他这里呢有个神盾，所以说呢有没有这个爱国者倒是无所谓。我们先把坦克修一修。这几个坦克呢，其实主要是对付那个驱逐舰的哈。每一次呢受伤之后呢，我们都会修一修。而他这个驱逐舰呢，只要出来呀、啊，被我这个坦克一整，迟早对吧会没哈。然后呢，我们就装了一个突突车，这个突突车呢，试到现在呢还是可以突两下的。看一下他的小兵要不要过来？好，他的驱逐舰你看。瞬间呢就被勾引了一下，结果呢又很冷静又回去了，他就在等了，等我一个失误啊！只要我这个一失误啊，这个刀呢没了之后，我接下来真的拿他是没办法了。这个坦克呢，你过去挠两下，瞬间就嗝屁了。你看这上去一挠是吧？光临棒搓一搓，我们赶快过去修啊！虽然说呢这上去一点他呀，被他那个光临棒搓了一下，但是的话，大家有没有发现一个问题？只要我这个坦克每次修好之后，都上去点一下他那个基地，他这个基地是不是迟早那个血量要没啊？而我们这个坦克，你看，瞬间又拉回来修一修。他现在要把基地打开了，必须要是吧？把这个基地修一下。他手上应该还是有钱的。然后呢，我们再往前，你看，主打一个就是点他的基地。他把小兵派出来，我们就稍微等等。其实呢，他的小兵出来啊，我这个多功能就有作用了。我们继续点这个基地，看到没有？算了，先等等啊，不着急啊。主要呢，我是想练一个三星。对方呢造了个电厂之后，把这个基地呢又缩到里面去了。没关系啊，注意看这里啊，我们这个多功能就停在这里啊，让他自己打。对方的驱逐舰过来，我们瞬间呢往后退。这个时候呢，我们就要用这三个坦克了，全部先修到满血。现在他的基地其实呢已经是残血了，看他要不要打开。好，他想打开，注意看坦克。好，直接点两下，再点一下，漂亮，看没有？点掉基地了呀。这样子呢，我们这个坦克就是那个三星。本身我感觉这一局呢还是可以打打的，只不过呢，对方是吧已经受不了你的核反下线了。好，下期再见，拜拜。